PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โอซีเอสห่วงใหญ่คุณเตรียมของเราเช่นเคยนะคะเรามากับเสื้อตัวนี้บรรยากาศแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราตลอนออนทัวร์กันไปนะคะสำหรับโครงการ PSI เติมฝันปันน้ำใจให้น้องๆทางโซนภาคอีสาน8โรงเรียน8จังหวัดด้วยกันนะคะที่เราไปเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเจอทั้งอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือความประทับใจนะคะที่เกิดขึ้นในโซนของภาคอีสานอย่างที่เรารู้ๆกันค่ะพี่แจว่าในโซนของภาคอีสานเหมือนว่าจะได้รับโอกาสน้อยกว่าคนอื่นๆด้วยอาจจะแบบว่าพื้นที่หรือว่าทรัพยากรนะคะหลากหลายมากมายแหละเหมือนว่าโอกาสในการศึกษาในการที่เขาจะได้รับเนี่ยมีน้อยนะคะแล้วก็เราเลือกเป็นภาคแรกที่เราไปเลยสําหรับโครงการนี้เริ่มต้นที่จังหวัดเลยนะคะโรงเรียนบ้านทองหนีตอนนั้นพี่ชายยังติดภารกิจอยู่ไม่ได้ไปนะคะแต่ขออนุญาตเล่าให้ฟังเป็นเป็นข้าวๆเป็นน้ําจิ้มก่อนแล้วกันเพราะจริงๆเราจะมีเทปนะ,ะของแต่ละโรงเรียนเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศแล้วก็ความประทับใจรอยยิ้มของเด็กๆอยู่แล้วนะคะโรงเรียนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเพื่อนช่างนี่ก็ช่างสังหาเลยเกินนะคะกันดานจริงๆกันดานมากนะคะในระหว่างทางที่เราเข้าไปเนี่ยคือวันนั้นฝนตกปลอยๆด้วยนะฝนตกตอนกลางคืนแล้วระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยก็ฝนตกตลอดเลยนะคะเขาก็เลือกในเส้นทางที่เขาถนัดเขาถนัดในที่นี้ก็คือเขามีแก๊งรถวิบากของเขาอะค่ะอ่าคือเส้นทางของแก๊งรถวิบากเนี่ยก็แน่นอนเลยว่ามันมันจะต้องแบบว่าชุรักกันดานทุรักทุเลแล้วพอฝนตกปลอยปลอยปั๊บแต่โอ้โหเนี่ยมันใช่เขาเลยอะแต่ในขณะที่เราไปเนี่ยรถตู้ขึ้นไม่ได้นะจ๊ะแสดงว่าคนโมนี่คือชอบหาเรื่องลำบากมันมันเป็นของแอดเวนเจอร์มันเป็นความแบบว่าสนุกของเขาเขาชอบเขาชอบเที่ยวแนวนี้เที่ยวธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ไปเจอโรงเรียนนี้เข้านะคะแล้วพอเราไปถึงนี่ต้องบอกว่าโอ้โหทุรกันดารจริงๆนะคะคือตั้งแต่ทางที่เราไปนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อโฟร์วิวก็แล้วเนี่ยมันมันไหลเป็นงูเลยอะ่ะเพราะว่าทางมันขึ้นเขาลงเนินแบบนี้ตลอดเลยนะคะก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเด็กที่ต้องไปเรียนหน้าฝนเนี่ยอืมทํำยังไงค่ะลำบากกันพอสมควรแต่พอไปถึงค่ะน้องๆก็น่ารักมากมีอยู่ประมาณ60กว่าคนอ่าหกสิบกว่าคนทุกระดับชั้นป .6 เนี่ยมีอยู่4คนนะคะแล้วก็ครูเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก 5-6 คนได้มั้งก็แบบเหมือนสลับสลับกันสอนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทางผู้อำนวยการเขาพูดมานะคะเพราะวันนั้นเนี่ยคือที่เราไปมีเชฟไปด้วยเชฟเนี่ยก็คือเพื่อนจ้างของเรานี่แหละเพื่อนจ้างคนนี้มีความสามารถเยอะหลากหลายนะคะเป็นเป็นช่างศิลป์เป็นดูคนติดจานไม่เก่งติดจานเก่งที่หนึ่งอยู่แล้วติดจานเก่งเป็นช่างศิลป์นะคะแล้วก็เป็นช่างศักดิ์สักแบบนี้ค่ะอ่าและที่สําคัญคือเป็นเชฟในโรงแรมดังมาก่อนหน้านี้ก็ไปทําราดหน้าให้เด็กๆกินนะคะแล้วพออบอกว่าโอ้โหเนี่ยนานๆทีคือแบบเป็นปีอะที่จะมีราดหน้ากินใช่ที่จะมีอาหารมื้อแบบมันเต็มอิ่มแบบเนี้ยเออเราฟังแล้วเฮ้ยจริงเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็เออใช่เพราะจากปกติคืองบประมาณทางการศึกษาหรืออะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้มีเยอะเป็นทุนอาหารกลางวันเด็กส่วนใหญ่ก็จะหอเข้าไปโรงเรียนนะคะก็ก็จะได้กินแบบว่าเออตามตามที่ตัวเองพอหาได้อะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นแบบนี้ปั๊บเด็กๆกินกันแบบเยอะมากค่ะพอเราเห็นว่าตารอยยิ้มนะคะเห็นความอิ่มนำสำราญของเขาอะมันมันมีความสุขเด็กแถวนี้ก็มีงบประมาณในการทานอาหารกลางวันก็คนละ11บาท11บาทหมายถึงนะปัจจุบันนี้ใช่ปัจจุบันปัจจุบันก็คือ11บาทก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเอจะกินยังไงให้อิ่ม11บาทเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ดูรายการอยู่แล้วก็ลูกหลานก็คือกินทิ้งกินคว้างจริงๆต้องให้ดูเทปนี้หรือว่าถ้าเกิดดูไม่ทันก็ต้องไปดู YouTube เพราะว่าปกติเด็กนี่ก็ยืนยูดู YouTube สารพัดสารเพแต่ดูอะไรไม่รู้แหละแต่คราวนี้คือสิ่งหนึ่งนะที่เรามาในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากอุดมการแล้วก็ความตั้งใจที่จะทําให้มันเกิดเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ย
ความลําบากที่เด็กมีอยู่อะบางทีอะเราอาจจะต้องเอามาเป็นแง่คิดแล้วก็มาอย่าอย่าอย่าอย่าแค่ดูแล้วสงสารครับจริงๆแล้วคือรายการเราที่มาทําโครงการมูลนิธิ PSI ไม่ต้องการทําให้คุณมาดูแล้วมาสงสารทําให้คุณตระหนักครับว่าจริงๆคําว่าโอกาสเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังมีไม่เท่ากันเลยแล้วจริงๆมันมีหลายคนที่เป็นนักธุรกิจชื่อดังบอกโอกาสเหมือนรถเมล์แหละเดี๋ยวมันก็มาความเป็นจริงแล้วคือลองมาดูที่ทินทุรกันดาเนี่ยมันมาน้อยจริงๆคือมันมาไหมมันก็คงมาแต่รถเมล์ที่ว่ามันคงไม่ได้มาทุกๆ30นาทีหรือว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงมันก็มาบ้างไม่มาบ้างแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือในทางของความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือใน,ใน,ในวิถีชีวิตไทยเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งนะเขาบอกว่ามีวิชากัจจารณะวิชาเราต้องมาหาที่โรงเรียนความรู้ที่ว่าต้องเรียนเนี่ยจารณะคือความประพฤติมันคือถามว่าเด็กถ้าเกิดมีมีความประพฤติที่ดีมีอะไรที่ดีจากจากบ้านเนี่ยถ้ามาโรงเรียนแล้วคือเขาบางทีเขาไม่พร้อมที่จะเรียนเน่ยเขาเองก็อาจจะบางทีก็คือขาดโอกาสอีกพี่ก็เลยคิดว่าการที่เราได้มาเติมเต็มอย่างนี้แล้วก็มีเพื่อนช่างเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือที่เราเดินเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแต่ละที่เขาก็มีความลําบากไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดใครดูเทปนี้แล้วคิดว่าคือตัวเองอยากจะมีส่วนร่วมเนี่ยเราจริงๆแล้วคือไอ้ความพูดแบบเนี้ยจริงๆเขาจะไปพูดท้ายเทปนะแต่บางทีเราก็กลัวว่าคือจะดูมันไม่จบไงพูดซะก่อนตอนนี้ว่าถ้าเพื่อนช่างเพื่อนช่างดาวเทียมเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีจิตศรัทธาหรือว่าคีคิดว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการจะมาทําให้สังคมที่บ้านของท่านเนี่ยแถวนั้นเนี่ยให้มันแข็งแกร่งและให้มันดีขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วคือติดต่อมาที่ทางรายการหรือจะเป็นทางคุณผู้ชมเองเนี่ยคือมีสามารถสามารถมีส่วนร่วมได้เลยแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์เราจะมาจัดสรรแล้วก็คือนําเข้ามาไม่มีการหักรายได้ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนะคือนําเข้ามาเนี่ยคืออย่างที่บอกสร้างโอกาสให้กับทางกลุ่มโรงเรียนที่ยากไร้เพราะว่าสิ่งที่เราไปเนี่ยเราเห็นเลยว่าทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยคือมีความตั้งใจใเพียงแต่เข้าขาดโอกาสอเอาเรื่องของความประทับใจบ้างดีกว่านะคะเท่าที่พี่แชร์ไปก็หลายโรงเรียนเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้กลับมาเป็นไงบ้างก็คือมันก็บางทีเราอาจจะแบบไม่ได้มาเราไปต่างจังหวัดบ่อยแต่ว่าเราไม่ได้ไปต่างจังหวัดที่ว่าเขาเรียกว่าธุรกันดารหรือว่าเอาง่ายๆเราเราไม่ได้แค่เข้าโรงเรียนแล้วเพราะว่าคือเราเราก็จบมานานแล้วนะตอนนี้ก็หัวงอกแล้วคือไม่รู้จะเข้าโรงเรียนไปทําอะไร <laughs> แต่พอเราเข้าโรงเรียนใหม่ครั้งเราก็รู้สึกว่าโอ้คือพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็สมัยก่อนเรียนมาก็ไม่ได้ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้สบายนะมันมีคือไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มีมีคนเข้าไปมอบของอะไรเงี้ยบ้างไหมคะก็มีสมัยก่อนก็มีพวกโอวันตินไมโลจําได้โอ้โหนี่พี่ถือว่าจเจริญมากเลยนะคะแต่ก็ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะรู้เลยว่ากรอบความรู้เนี่ยมันจะจํากัดจริงๆอนั่นคือคนที่อยากจะเรียนต่อดีๆเขาก็ต้องไปกดวิชาที่กรุงเทพแต่คราวนี้คือด้วยความที่ว่าพอเรามาเรียนอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยคือสมัยนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่มันแปลกไปกว่าเดิมเด็กที่เขาพอพ่อแม่พอมีกําลังเขาจะพาลูกไปเรียนที่ในเมืองอ่าใช่เด็กคนไหนที่ว่าคือมันไม่เหมือนสมัยก่อนไงสมัยก่อนคือถ้าเกิดอยู่ใกล้ละแวกนี้จะมาเรียนเรียนนี้มันสะดวกไงมันก็เลยกลายเป็นภาวะปัญหาที่กําลังผัดเชิญอยู่ก็คือว่าเด็กแต่ละโรงเรียนที่เราไปเนี่ยนักเรียนน่ยคือมีน้อยมากมีอยู่ที่หนึ่งที่ร้อยเอ็ดนักเรียนมีสามสิบเจ็ดคนทั้งโรงเรียนพื้นที่โรงเรียนมียี่สิบห้าไร่พื้นที่แต่ว่าเด็กนี่คือมี37ครูแค่3ถามว่าคือเด็กพวกนี้คือถามว่าเวลาจบมาเก่งไหมพี่คิดว่าเก่งมากเพราะอะไรรู้ป่ะความประทับใจพี่คือเวลาเขาสอนเขาเรียนเนี่ยคือด้วยความที่ครูมี3คนคเด็กป .4 มี2คนนั่นคือบางทีต้องจับป .3 ป .4 เรียนรวมกันมาเรียนด้วยกันนั่นคือเหมือนเรียนซ้ำชั้นมันคือเราก็เลยเราก็เลยสงสัยว่าเราเคยจําได้ว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยคือหนึ่งข้ามเนี่ยกว่าจะเรียนจบเนี่ยมันต้องใช้ความเข้าใจอะไรมากมายหลายอย่างนี่สอนยังไงหนึ่งข้ามให้เด็กตรงเนี้ยต้องเข้าใจให้หมดทั้งเป็นความท้าทายทั้งเป็นความอะไรหลายเรื่องแล้วก็เลยมองว่าแต่เด็กที่ที่เราดูนะเรารู้เลยว่าคือโอ้โหคือเขามีโอกาสในการที่จะแสดงออกหรืออะไรเนี่ยเขาพร้อมที่จะคว้ามันอีกเรื่องหนึ่งที่คงจะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็ค
พื่อนช่างอ่ะมีให้มาเซอร์เวก่อนด้วยนะคือศูนย์สาขาเนี่ยบอกข่าวกระจายไปใช่ไหมคะแล้วเพื่อนช่างก็แบบว่าเออตอบกลับมาว่าไปช่วยไปถามให้หน่อยว่าเขาขาดอะไรเขาอยากได้อะไรเพิ่มแบบนี้ไงเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อโรงเรียนนี้ยังขาดเครื่องตัดหญ้าอะไรเงี้ยอ่ะพัดลมยังไม่ได้มีครบทุกห้องนะอะไรประมาณนี้ค่ะมันเหมือนมันมันตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของเขาด้วยและจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกว่าพอเราจัดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะช่างเขาจะทำมาหากินแล้วเขาจะมามาหรือเปล่าเพราะว่าการการหยุดทำมาหากินหนึ่งวันก็เป็นการสูญเสียโอกาสรายได้ของเขาบางส่วนนะแต่ช่างเนี่ยพูดกับเราว่าโอ้โหพี่ถ้าจัดอย่างนี้เนี่ยต้องเรียกให้มาทุกครั้งอืมใช่ใช่ช่างเรานะครับคืออย่างที่บอกเขามีหลายคนพูดเลยบอกว่าโอ้โหมาอย่างนี้นะคือผมไม่ได้แค่อยากมานะพี่ผมทํามาก่อนหน้านี้แล้ว11ครั้งอืฉะนั้นเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทั้งความประทับใจทั้งความอิ่มใจที่ได้เห็นคือโอ้จริงๆเนี่ยเรานี่แหละมาช้ากว่าคนอื่นเขาบอกเลยพี่โอ้โหพีเอสไซน่าจะทำอย่างนี้เมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วก็ตอนนั้นคือมันต้องตอกต้องบองตรงว่าตอนนั้นคือยังไม่พร้อมจริงๆก็ต้องทําหลายเรื่องแต่วันนี้คือก็คิดว่าถ้าไปรอให้มันพร้อมเลยเนี่ยนะก็คงจะต้องรอชาติหน้าก็มาทําวันนี้แล้วก็สิ่งที่ประทับใจสุดๆเลยก็คือทํากิจกรรมอะไรก็ตามทุกครั้งทําไมต้องมาเริ่มที่อีสานก็เพราะอีสานมีความพร้อมที่สุดใช่นะคะในการที่จะให้ความร่วมมือต่างๆนะคะแล้วเขามีใจที่จะบอกว่าพร้อมที่จะให้โอกาสน้องๆนะคะอย่างที่บอกค่ะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องไร้ความประทับใจเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะบริษัทของแท้โอฟายให้คุณมากกว่าการดูทีวีในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแซดแอนเซอร์ของเราวันนี้นะคะยังอยู่กับการเก็บเรื่องราวความประทับใจมาบอกเล่าเป็นแค่บางส่วนนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าในทุกๆวันเนี่ยเราจะมีการถ่ายทำรายการทุกๆโรงเรียนอยู่แล้วนะคะสัมภาษณ์ครูสัมภาษณ์ผอ,อสัมภาษณ์เพื่อนช่างที่มาร่วมงานนะคะรวมถึงเด็กๆด้วยเราก็ได้ความประทับใจเยอะแยะแต่มันไม่หมดอะคะ่ะพูดเท่าไหร่มันก็ไม่หมดจริงๆสำหรับความอิ่มเอิบใจนี้นะคะจนวันนี้เนี่ยเราต้องมาเล่าต่อในรายการนะคะเหมือนเป็นเป็นการเรียกน้ำย่อยนะคะให้กับทุกๆคนนะคะได้ติดตามสำหรับโครงการ PSI เติมฝันปันน้ำใจของเรา8โรงเรียน8จังหวัดในภาคอีสานค่ะเราตะเวนไปทั่วแล้วนะคะแล้วก็ภาคต่อไปก็คือภาคเหนือเดี๋ยวเราเจอกันนะสำหรับโรงเรียนต่างๆที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วเรียบร้อยนะคะรวมถึงทีมงานสาขาแล้วก็ทีมงานเพื่อนช่างทุกๆคนเลยเตรียมตัวให้พร้อมนะเราจะไปเจอกันแน่นอนแล้วพอภาคเหนือเสร็จเราจะไปที่ภาคกลางค่ะแล้วก็ไปที่ภาคใต้นะคะเจอกันในทุกๆพื้นที่เลยนะคะอ่ะนอกจากที่เราจะได้ความประทับใจเห็นรอยยิ้มเด็กๆเห็นเสียงหัวเราะความสนุกสนานแล้วอ,อ,อยากถามถึงแง่คิดบ้างค่ะกับสิ่งที่เราไปเห็นแบบนั้นมันพอที่จะเป็นแง่คิดเป็นมุมมองได้ไหมยังไงบ้างคือพี่ว่าเป็นได้เลยแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเอามาขยายผลให้ให้เกิดเป็นวงกว้างด้วยซ้ำนิกรู้ไหมว่าคือการที่คนคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือนี่นี่ช่างบอกเลยนะก็คือทํางานมาทั้งชีวิตเนี่ย
ทํามาตั้งเป้าไว้แล้วก็คือทุกวันนี้ได้เกินเป้าอืจากบางคนนี่คือเปิดอู่ซ่อมรถแล้วก็อาจารย์สมพรเขาบอกว่าเนี่ยคือเลือกเฮ้ยทำหูเนี่ยทําไม่ลุกงอกก็ให้มาเพราะว่าอะไรต่อไปศูนย์บริการพวกรถรถยนต์มันมาเปิดหมดนั่นคือพวกอู่เล็กๆมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วอือปกรณ์อุปกรณ์แล้วก็ไม่ได้พร้อมมากกว่าเขาการวินิจฉัยอะไรก็ไม่รู้จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนและการซ่อมรับบริการหลังกันขายทํำยังไงสมัยก่อนคือบริการเป็นอะไรที่ยากมากนะบริการหลังกันขายเพราะว่าคือคุณซ่อมเองคุณจะกล้ารับประกันได้แค่ไหนก็ให้ไปเปิดดาวเทียมช่วงแรก2จิต2ใจจนกระทั่งมาวันหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าทําเป็นหลักเป็นล่ําเป็นสันเขาบอกว่าณวินาทีนั้นที่เขาทํามาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดคําถามขึ้นมาตัวเองถามขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคำตอบยังไม่ได้นะแต่ฉุกคิดขึ้นมาว่าเนี่ยที่เคยที่เคยอะไรที่เคยตั้งเป้าไว้ตอนเด็กๆอ่ะทุกวันนี้คือมันเกินฝันไปหมดแล้วช่างคนนี้เขาไม่ได้มีเงินแสนล้านพันล้านนะครับนั่นคือเขาก็อยู่ในพื้นที่เขาเขาก็เขาเรียกว่าอะไรก็คืออยู่กินตามที่เขามีเขาเป็นคนที่พอมีพอกินแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้ำใจเนี่ยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยโอ้โหนี่คือน่าน่าน่าประทับใจเขาเลยบอกว่าคือพี่ตั้งแต่วันนั้นนะผมมาเนี่ยผมนี่คือคิดเลยว่าจากนี้ไปผมจะแบ่งให้กับคนที่อยู่รอบข้างนี่รู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำทำคืออะไรเขาพูดมาเดี๋ยวบางเรื่องในพี่คิดว่าโอ้คือบางทีมันมันก็เรียบเรียบง่ายแต่มันล้าลึกมากมเขาบอกว่าเขาอะมองย้อนกลับไปว่าตอนสมัยก่อนขาดอะไรสุดท้ายนี่ทุกคนนะแวบกลับมาที่ไหนโรงเรียนโรงเรียนใช่โรงเรียนเสมอครับเพราะว่าอะไรโรงเรียนเป็นแหล่งแหล่งแหล่งแรกๆแกที่เราอยู่แล้วเราสึกต้องไว้ใจมันมีแค่โรงเรียนกับบ้านเขาก็เลยบอกว่านี่คือผมทําเลยครับที่โรงเรียนเนี่ยคือมีหลายอย่างแล้วบางทีก็ครูหรือว่าคนที่รู้จักในโรงเรียนเนี่ยก็เข้ามาติดต่อเขาบอกว่าให้ไปติดจานอันนี้คือมีวันหนึ่งครูบอกว่าติดจานเสร็จปุ๊บติดแล้วปรากฏว่าไม่มีเงินที่จะมาจ่ายค่าบริการอะไรมันไม่พอ,อเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยครูเดี๋ยวเอ้พอบอกว่าเนี่ยช่างเดี๋ยวขอไปไปเรียนอะไรของบจากผู้ปกครองมาก่อนอได้ไหมพี่เขาบอกว่าคือไม่ต้องอคือเขาบอกว่านี่คือไว้พร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยมีแล้วค่อยเอามาให้อ,อย่าไปทําอย่างนั้นเดี๋ยวเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองมันเดือดร้อนอไอความรู้สึกตรงนี้นิดเดียวนี่ปรากฏว่าพี่คนนี้เขาบอกว่านี่คือตอนนั้นผมทํานะผมไม่ได้ตังค์ไม่พอนะคือผมยังขาดทุนแต่ความรู้สึกเขาคืออิ่มใจอ,อิ่มใจเกิดอะไรขึ้นก็บอกโอ้พี่แชร์ปรากฏว่าคือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าบุญกับกรรมเนี่ยมันมาเนี่ยมันไม่ได้มาธรรมดามันมาแบบติดจรวดมิดทรายเลยคือออนไลน์มาวันหนึ่งโรงเรียนนี้ได้งบประมาณมาจากทางพวกของพวกโยธาทหารเขามีล็อกมาเลยว่าเนี่ยจริงๆแล้วจะให้ไปใช้เจ้าไหนเจ้าไหนอพอ,อกับทางครูคณะครูผู้ปกครองเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยคือไม่เอาอฉันจะเอาคนในพื้นที่ซึ่งก็คือพี่คนนี้แกก็ได้ทําทั้งหมดเลยโรงเรียนลแต่แกบอกว่ามีนักขาถามว่าแกหวังไหมแกก็ไม่ได้หวังซึ่งเราก็ถ้าเกิดเราดูดูจากไทม์ไลน์แกก็ไม่ได้หวังจริงนะเพราะแกจะไม่รู้ได้งไงคราวนี้คือพี่ก็เลยคิดว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยพอเราไปนั่งแชร์กันปุ๊บเนี่ยไม่ได้เกิดแค่คนเดียวมันเกิดหลายๆคนและบางคนที่บอกว่าคือไปมาแล้ว11ครั้งเนี่ยเขาอย่างที่บอกไปแล้วก็มีความสุขไปแล้วก็คือคนรู้จักแล้วไปแล้วเนี่ยถือถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนมันก็ต้องมีบ้างแหละคือพอเศรษฐกิจดีบ้างไม่ดีบ้างก็อยากจะปิดจานแล้วอยากจะมาเนี่ยมาดูหาความบันเทิงผ่านตัวทีวีเขาก็นึกนึกถึงคนที่เขารู้จักก่อนอันคือที่ทํามาทั้งหมดพี่มองเลยนะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนพี่มองพี่ยอมรับจริงนะพี่จะมองทุกอย่างเนี่ยคือเป็นการตลาดแต่พี่คิดว่าครั้งนี้เนี่ยคือไม่ใช่เลยมันเป็นการทําด้วยใจแล้วก็พอมาทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเห็นไหมว่าคือความตั้งใจของช่างแต่ละพื้นที่พูดตรงๆนะทุกคนมีเจตนาดีแต่ตอนที่มาลงมือปฏิบัติอะนี่เห็นไหมแต่ละพื้นที่เนี่ยคือมันมันมีความแตกต่างกันใช่ใช่เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มาสอนพี่ก็คือว่าทําไมเขาบอกว่าคือกลยุทธ์คุณดีนโยบายคุณดีแต่เวลาทําออกมาแล้วมันไม่เท่ากันเขาเรียกว่า execution คือการลงมือปฏิบัติเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือความพร้อมเขาเรียกว่าเต็มร้อยไม่ร้อยเนี่ยคือมันดูได้จากณวันนั้นค่ะก็เลยเราก็เลยมองเลยว่าทุกเรื่อง
าเรียกว่าคือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยมันก็มีทําให้เราเห็นว่าบางทีมันก็มีการรับมือแก้ไขกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นแต่ละทริปเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราได้มาทําแล้วคือแน่นอนทุกคนก็เหนื่อยยากกันเพราะว่าอะไรทีมงานก็ต้องเดินทางขับรถไปหลายๆจังหวัดซึ่งแต่ละที่เนี่ยต้องยอมรับนะว่าโอ้โหอย่างบางที่เนี่ยคือขับรถตอนกลางคืนนะสองข้างทางไม่มีไฟเลยเราก็กลังคิดว่าเออเราขับขับไปเราไปจะเอาไปออกดาวองคานแบบว่าโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินแต่พอเตือนมาอย่างที่บอกก็เป็นพุ่งนานนั่นแหละแต่ครั้นี้คือคนเราพอไม่เคยมาใช่ไหมมันมันก็ไม่คุ้นนั่นคือพอแต่พอมาเนี่ยทุกคนก็เต็มที่กับกับกับงานนั่นคือสิ่งเหล่านี้ที่บอกว่าพี่เชื่อเลยว่าสมัยก่อนมีเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณได้ทําในสิ่งที่รักทุกวันเท่ากับคุณไม่ทํางานแล้วคุณจะมีความสุขแต่คือมันมีกี่ครั้งล่ะในชีวิตหนึ่งประมาณสัก3ามหวันที่คุณได้ทําแบบนี้แต่ในทริปพวกนี้เนี่ยคือเรารู้เลยว่าคือทุกวันที่เรามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเพิ่งมาค้นพบเหมือนกันว่าเออเราทําเนี่ยเราก็ชอบมันนะเราก็รักมันนะแล้วก็พอเราทําแล้วแน่นอนคือเรามีความสุขนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันค่ะที่เราเก็บเกี่ยวได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องออกมาเจอประสบการณ์แบบนี้แหละเราถึงจะเห็นเป็นแนวคิดนะคะเพราะาบางทีเราทํางานเป็นรูทีนทุกๆวันเจออะไรเดิมๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่เครียดอะไรมันก็ยากนะนี่ว่าแต่เมื่อไหร่ที่เราออกมาเราเห็นสิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่เห็นปัญหาเห็นอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคนเรามักจะเกิดไอเดียหรือว่าความคิดสร้างสารรค์ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงซึ่งคําว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็แน่นอนแล้วว่าอยู่ในบรรทัดฐานที่มันต้องดีกว่าเดิมนะคะพอดีกว่าเดิมแล้วเนี่ยมันมันก็เลยตามมาด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันดีขึ้นในชีวิตเราถึงแม้แต่ไม่ได้ดีขึ้นเป็นรูปนะเป็นรูปธรรมจริงๆในนามธรรมที่มันมันอยู่ในหัวใจเราอะค่ะมันจะอิ่มเอิบขึ้นมาเองมันมันจะกลายเป็นความสุขความปิติที่พี่แจ๊ชอบพูดและมีข้อคิด2เรื่องสุดท้ายสั้นๆคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าไม่ต้องอายครับคือทําเลยอันที่สองคือถ้ารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้สิ่งที่ดีกว่าทั้งเราและคนอื่นนะอย่าผัดวันประกันพุ่งคือทำเลยก็ just do it นะคะนี่ก็เป็นมุมมองดีๆค่ะที่เราเก็บมาฝากสำหรับโครงการ PSI เติมฟันปันน้ำใจนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆก็เตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่บอกนะคะรวมถึงโครงการอื่นๆสำหรับมูลนิธิ PSI ที่จะเกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คอยติดตามนะคะผ่านทางรายการของเราผ่านทางช่องเรารวมถึงศูนย์สาขาทุกๆศูนย์เลยที่เราจะกระจายข่าวออกไปนะคะมาร่วมกันค่ะสร้างสังคมนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเซนเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราคงต้องลาไปถึงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ